C'est dans le parc Kruger, en Afrique du Sud, l'une des plus grandes réserves animalières au monde, que la traque de la taupe se poursuit. Il reste huit candidats. Et parmi eux, quelqu'un a accepté de jouer double jeu. C'est la taupe. Son objectif, empêcher les autres de réussir des missions et de gagner de l'argent sans jamais se faire repérer. Deux candidats ont déjà été éliminés, Daniel et Christine. Tous les autres sont suspects. Ils doivent poursuivre leur enquête et répondre à une question. Qui est la taupe Au bout du monde, vont devoir coopérer pour gagner jusqu'à 100 000 euros. Mais parmi eux se cache une taupe. Un individu au double jeu qui fera tout pour faire échouer le groupe. Les candidats vont devoir mener l'enquête. Sauront-ils le démasquer Qui est la taupe ça, non Connais-tu cette personne Je ne connais pas cette personne. Déjà qu'Hélène faisait partie de mes principaux suspects, mais là, ça en rajoute une couche. J'ai vraiment le doute sur Hélène désormais. Ah oh, J'étais sûre qu'il l'aurait. Stéphane, lui, qui est sportif, comment ça se fait qu'il ait raté ce truc Là, c'est la première fois que je tique un petit peu sur lui. T'as retenu déjà Tu veux retenir J'ai mais moi je veux dire que trois. Je suis dans la stratégie de vouloir saboter le jeu. Je pense que la taupe a frappé fort, mais je suis persuadée que c'est pas Ornéa. C'est pas possible, c'est trop gros. Je pense que Kevin est la taupe. Parce qu'il est intelligent et il se donne l'image du contraire. Estine, pour vous c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Bon retour en France. On s'y attendait pas trop, Christine. Bon, bah Christine qui est partie, ouais. Le départ de Christine était... Waouh, wow. pour le coup, euh, je m'attendais pas. Euh, je me suis dit, euh, je pensais vraiment à, à tout le monde, mais sauf à elle, quoi. On a l'impression qu'il n'y a plus personne dans le bus. Oui, parce que Christine parlait beaucoup. J'étais quand même un petit peu étonnée qu'elle voilà, qu parte déjà, parce que c'est quelqu'un avec qui j'avais quelques affinités. Et franchement, elle menait bien son enquête. Ça fait déjà deux en moins, forcément... Bah, les taux se resserrent. Ce matin, on arrive dans un hôtel sublime, très luxueux, avec une vue magnifique. Bienvenue au paradis. Bah, bah, bah. On est bien là, non Là, ah, c'est sympa. Donc là, on voit des transats, une vue superbe et puis une super grande table avec plein de trucs à manger et on va pour déjeuner. Bientôt, vous allez vous lancer dans de nouvelles missions au sein du parc Kruger. C'est l'une des plus grandes réserves animalières au monde. Mais pour commencer, aujourd'hui, je vous propose de vous détendre. Profitez du moment. Même si vous le savez, vous ne pouvez réellement euh, dormir que d'un œil. Vous savez que parmi vous, quelqu'un fait ami-ami avec vous et qu'en fait, il joue pour son propre compte. Malgré tout, profitez de l'instant. Enfin, pas tout le monde. Je vais demander à deux d'entre vous de venir avec moi. Alors je vais vous laisser quelques minutes 
pour décider euh, qui parmi vous va venir avec moi. Qui veut y aller Oui. Moi, forcément. Non, mais tout le monde. Tout le monde. Il faut deux personnes, donc c'est compliqué parce qu'on est beaucoup sur le coup. Bah, on fait une fille et un garçon. Ah, ah, ah. Bah, de toute façon, ouais. J'avais pas du tout envie de rester à l'hôtel. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire quelque chose qui allait servir au groupe. Je me dis que j'ai pas envie de me détendre, que je suis pas en vacances, que j'ai envie d'y aller. Donc non, je reste pas au bord de la piscine. Non. Alors, verdict. Qui vient Stéphane et Hélène. Vous venez avec moi J'ai quand même, pour les autres, vous laisser un téléphone au cas où vos coéquipiers euh, aient envie de vous joindre. Il va peut-être sonner dans la journée, on verra bien. À tout à l'heure. Stéphane nous laisse un téléphone, donc on sait bien, avec un petit peu d'intelligence, que Stéphane et Hélène qui partent, ils vont sûrement nous appeler au bout d'un moment. Hélène et Stéphane vont partir en safari photo dans le parc Kruger. Ce parc est la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. Ce site immense abrite plus de 500 espèces d'oiseaux et 150 espèces de mammifères. C'est au cœur d'un territoire grand comme la Sicile que Hélène et Stéphane vont se lancer à la recherche de sept animaux qui vivent à l'état sauvage. Ils auront deux heures pour trouver un lion, un éléphant, une girafe, un rhinocéros, un buffle, un coudou et un hippopotame. Dès qu'ils verront un de ces animaux, ils devront le prendre en photo. Ils auront alors accès à un plan qui leur indiquera la localisation d'une enveloppe contenant de l'argent. Cette enveloppe, ce sont les autres candidats restés à l'hôtel qui devront aller la chercher. Hélène et Stéphane les guideront par téléphone. Il y a sept animaux, donc sept enveloppes à trouver, où sont répartis 10 000 euros. Évidemment, chaque enveloppe qui n'est pas trouvée ira directement dans la cagnotte de la taupe. Dans cette mission, Hélène et Stéphane vont pouvoir s'observer et analyser leurs moindres faits et gestes. Surtout Stéphane, qui appréhende particulièrement le rôle que la comédienne pourrait avoir durant le safari. Car depuis le dernier épisode, un indice a mis la puce à l'oreille au candidat. Et son comportement étrange la place parmi les suspects. Partir avec Hélène, c'est une aubaine pour moi parce que c'est mon suspect numéro un. Elle est comédienne, puis elle a une certaine facilité à mentir parce que pour moi, elle ment. Donc je vais pouvoir analyser son comportement, je vais pouvoir voir si elle triche ou au contraire, si elle y va à fond. Je mets là, regarde. Ouais, 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 je mets là, je mets là, je mets là, il va. Girafe Girafe, bien. Girafe, c'est une girafe. Oh, qu'elle est mince on voit des girafes à une vingtaine de mètres. Oh, elle est immense Oh, elles sont belles Très ému de voir des girafes. En même temps, on ne va pas tous les jours. C'est top, quoi. Je me dis, euh, c'est excellent de voir ça. Je suis, je suis très heureux, quoi. J'ai le sourire. Ah, je les ai nickel, là. Dès qu'on voit les girafes, hein, on prend la photo. Euh, je la montre en euh, guide pour qu'ils valident. Oui, c'est OK pour vous Oui, 100%. OK. Et de là, on ouvre le tube qui correspond à la girafe et on tombe sur une carte. Et sur la carte, on voit euh, deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Donc de là, on contacte euh, l'équipe et c'est Hélène qui euh, l'appelle. Donc premier appel de ma part pour le groupe. Et là, mon téléphone satellite ne marche pas. Alors Hélène, qu'est-ce qui se passe bah Attends, on cherche le satellite. Ouais. Mais c'est bizarre, c'est long là. On perd du temps, on perd du temps, on perd du temps, et, et c'est pas bon, quoi. C'est numérote. Tant oh. ça a coupé. Ça sonne pas. Je me dis, mais c'est pas possible, elle fait exprès. Ça sonne Putain ouais. Non mais attends, on capte rien. Ça m'énerve parce que je peux rien faire, ça dépend pas de moi. Mais euh, voilà, donc je perds du temps. Il a trouvé un satellite, prêt pour le service, numérotation. C'est trop gros, quoi. Je me dis, euh, laisser de faire euh, échouer euh, toutes les preuves, quoi. Et je me dis, ça confirme mais les soupçons que j'ai à mes réels, quoi. Ça sonne. Ah, c'est bon. <rire> Allô Allô Tu m'entends Tu m'entends Et au bout d'une vingtaine de minutes, 20, 25 minutes, je dirais, enfin, ça passe. Alors, on est en safari vous êtes en safari. 
Nous, on a sept animaux à, à trouver. Dès qu'on trouve un animal... Dès qu'il trouve un animal... On a une carte, un plan. Il va falloir qu'on vous guide. Vous devez trouver une enveloppe avec de l'argent. Ça sera donc un par un. Vous allez y aller chacun votre tour. Et dans chaque enveloppe, il y a de l'argent. Au total, il y a 10 000 euros. Et après, ils doivent nous guider, nous, pour trouver une enveloppe avec une somme d'argent. Et au total, il y a 10 000 euros. On y va C'est Mora qui a choisi l'ordre de passage. Il y a donc Kevin qui a été choisi par Mora en premier. Oui, c'est Kevin Allez, Kevin Il va falloir que tu cours, Kevin, et que tu m'écoutes, hein d'accord Tu cours, tu prends le chemin qui est à ta droite quand t'as la nationale dans le dos. Sur la carte, on n'a pas la notion des distances, on ne sait pas, on ne voit pas. Il y avait beaucoup de rues, mais c'était très quadrillé, en fait. C'était des routes parallèles et perpendiculaires. J'ai qu'un chemin en face de moi. Hein. C'est pas en face pas de toi, c'est à droite, hein, quand t'as la... Écoute-moi. Ouais, là, j'ai la nationale à ma droite, on est d'accord au début que j'ai Hélène au téléphone, je commence à paniquer parce qu'elle me dit de prendre le chemin de droite, mais face à moi, j'ai qu'un chemin. Donc certes, il part à droite, mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit de prendre le chemin de droite Il n'y en a pas à gauche, il n'y en a pas tout droit, donc direct, je commence à m'énerver. J'ai qu'un chemin en face de moi, hein. j'ai pas 15 000 options. C'est à la troisième ouais. inter intersection où tu t'arrêteras. Face à moi, des quantités de chemins, d'intersections, de grands chemins, de petits chemins, je me dis, mais si je loupe une intersection, mais je suis foutu. Tu comptes les intersections. Alors la troisième Quand à gauche ou à droite intersection, tu me le dis. Écoute-moi, Kevin, parle pas en même temps que moi, sinon tu vas, ça va pas le faire. Kevin, complètement stressé, qui respire vite, qui panique, qui me fait plein de phrases, qui, qui je comprends pas ce qu'il dit. Là, je viens de passer une intersection normale. Une intersection, là, c'est la première intersection. Toujours tout droit. Ouais. Ok. Toujours tout droit, première intersection. Toujours tout droit. Là, je suis une deuxième intersection. C'est bien. Deuxième intersection, toujours tout droit. À la troisième, tu t'arrêtes. Okay. Et très vite, il se reprend, il se déstresse et puis il court. Le temps passe et je me dis, mais jamais j'arriverai au bout. Je passe au moins neuf intersections. Euh, les chemins sont longs, je suis trempé de sueur. J'attends qu'une chose, c'est trouver la maison et l'enveloppe avant qu'on me dise stop, quoi. Quatrième maison sur la droite. Il y a un tout petit chemin pour y aller. Hello. Et quatrième maison, le portail est entrouvert. Je rentre, j'espère que c'est là, parce que si c'est pas là, je me vois pas où je vois pas où est-ce que je pourrais chercher. Hello. Oh. Thank you very much. C'est bon, je l'ai. Bravo. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Putain, j'en peux plus. Soulagement, j'arrive à avoir l'enveloppe et je me dis que Morad sera fier de moi. Voilà, il a ah, Et Kevin, il ramène l'enveloppe nickel. On ne sait pas ce qu'il y a dans les enveloppes et on pourra les ouvrir à la fin de l'épreuve. On sait qu'il y a 10 000 euros en tout à gagner sur cette épreuve. Donc je pense que c'est euh, des sommes équitables dans toutes les enveloppes. Alors qu'Hélène a été la première à repérer les girafes, Stéphane prend très à cœur sa mission et veut trouver un nouvel animal de la liste. Il cherche à tout prix à photographier un coup doux. On se dit qu'à tout moment, on peut voir des coups doux. Stop, 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 stop. Ouais, C'est le... le coup doux, ça C'est le coup doux, ouais. Demande-lui. Un ours. Il est au coup doux Non Non. Non oh, oh, oh. What is this What is this This is an impala. Ouais. Impala, ah yeah, ouais, impala. Ouais, ouais, ouais. Il ressemble, mais c'est pas ça. Il ressemble un petit peu. Allez, c'est pas grave. On a perdu 10 secondes, c'est bon. Stop, 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 stop. Il est pas là. Putain, sûr. Il est pas là. Il pas là. Non, je n'ai pas vu rien. Ah, 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 ah. C'est un impala. Ouais, mais je sais pas. Il nous a fait revenir en arrière et je sens qu'il le prend un peu à la légère. Donc forcément, ça me, ça m'irrite un peu. Oh, 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 je sais plus, j'ai vu un truc, mais je, je peux pas dire, je peux te dire. Je faisais reculer la Jeep, euh, un croyant que c'était un euh, coup doux. Stop, 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 en tout cas, ça décore. C'est trop gros de voir 1500 Impala et de nous faire arrêter à chaque fois. C'est peut-être une stratégie de sa part d'agir comme ça. Clairement, c'est peut-être une stratégie de sa part. 
le comportement de Stéphane alerte encore plus Hélène. Car depuis une semaine déjà, la comédienne a de sérieux soupçons sur le maître nageur. Ah Oh, J'étais sûre qu'il l'aurait. Ouais, ouais, ouais. Si la taupe est Stéphane, euh, il a particulièrement bien joué parce que c'est un très beau saut raté. Dans un coin de notre tête, on se dit, ça se trouve, c'est lui la taupe. Peut-être repartir là, non Ouais, tant pis, stop, 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 tant pis, on part trop tard. Ça devient très, très long. On attend encore le prochain appel, c'est long. Après, j'imagine qu'ils font leur maximum quand même, hein, mais. Ils sont deux personnes pour voir tous les animaux. Donc du coup, ils ne regardent pas tous les deux dans la même direction. Donc la taupe, pour elle, c'est très simple. Si par exemple, elle doit chercher euh, l'hippopotame, bon, euh, Stéphane qui regarde de l'autre côté pour trouver un autre animal, elle, elle regarde de ce côté, ah, il y a un hippopotame au loin, elle ne le dit pas et la voiture continue et c'est joué, quoi. Ça y est, euh, elle a déjà euh, laissé une enveloppe pour euh, la cagnotte de la taupe. Allez, les enfants non, mais Moi, j'ai peur qu'on n'en trouve pas d'autres, quoi. C'est tellement une galère de trouver les animaux qu'on doit rechercher que au bout d'un moment je me dis on va y jamais y arriver, ça va pas le faire. Hop à droite, tu veux là-bas, à droite. C'est quoi J'ai vu un truc là-bas, mais euh... Non mais je suis sûre que c'est Impala. Il nous a fait revenir en arrière et moi je lui ai dit mais non mais ça va, c'est encore un Impala quoi, donc c'est une paire de temps. Ah c'est des Impala Eh oui, voilà, bingo Eh oui Heureusement qu'il a insisté parce qu'on trouve l'hippopotame. Yes, that's a hippopotamus. Allez, ça va. Le deuxième coup de fil, c'est Morad qui décroche. Donc là, moi, je suis assez confiante. Vas-y, j'écoute. Il va y avoir cinq intersections. Tu vas tout droit, tout droit. Et pour moi, la recherche d'enveloppe, ça n'a pas traîné. Les explications étaient vraiment super claires. Tu vas tourner à ta sur ta gauche et c'est la première maison que tu vas voir sur ta gauche. J'y suis là, la première maison. Do you have something for me? Yes, can you give me? Yeah, ok, c'est bon, j'y suis, j'ai trouvé. Ah, il a l'enveloppe. Ah, ah, super. Oh, thank you very much. De notre côté du jeu, euh, ça se passe plutôt pas mal. Hein. On réussit à récupérer les enveloppes. Ces enveloppes contiennent des sommes d'argent pour un total allant jusqu'à 10 000 euros. Ouh, une enveloppe. Ah, bien joué. Oh, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est bon ça, yes, elle aime. Hein. Donc on continue notre safari et on rencontre euh, des éléphants. Donc coup de fil suivant, c'est Laurent qui décroche. Allez, décolle, allez, 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 allez. Concentré, papa. Il faut que tu cours, Lolo. Un peu plus loin, tu vas avoir sur ta gauche une très grande route. C'est hyper physique, euh, c'est intense. Ça monte, ça descend, ça tourne. Le chemin, c'est pas très plat. C'est des trous partout, euh, c'est pas une petite promenade, donc il faut vraiment y aller. Thank you, thank you. C'est bon, je l'ai. Tu l'as J'ai l'enveloppe. Ouais, bravo Allez, Je me rends compte qu'il faut pas perdre de temps, parce que c'est quand même physique. Et je refile tout de suite vers les autres candidats. C'est qui les meilleurs ah Trois bien. passages, trois enveloppes, euh, les comptes sont bons. À trouver, il reste quoi du coup Il reste euh, Rhino, Lion et. Buffle Buffle et Koudou. Koudou Ouais. Ah, c'est quoi là-bas C'est des buffles. C'est des buffles. Excellent. Pas mal, pas mal. L'ours. It's Buffalo Yes, that's fine, that's oh. Ouais. Alors, tu veux essayer de guider quelqu'un Ouais, je veux bien, ouais. On échange Ouais, si tu veux. Je lui dis, euh, tu veux guider les autres Je cherche à détecter si, euh, si on peut lui faire confiance. Ça sonne Ouais, c'est bon, ça sonne, ouais. C'est bon, ça sonne. Oh, putain, déjà Allez, salut, les mecs C'est Laura Allez, Courage, courage Ok, Laura, super. Alors, tu es prête, là Oui, c'est Stéphane qui va me donner les indications. Déjà, sur le coup, quand j'entends Stéphane, je me demande pourquoi ils ont euh, échangé alors que ça fonctionnait quand même pas mal avec Hélène. Allô Tu es en place Ouais, tu m'entends Oui, je suis en place. Oui. Ouais, ça va. Alors, dis-moi, est-ce que tu es en place, là Là, je suis en place. J'ai le dos, je suis dos à la route. C'est toi, Laurent Oui, c'est Laurent. 
J'entends euh, Stéphane qui me dit « Ça va, Laura, t'es en position Est-ce que t'es en position ?»« Oui, oui, je suis là. » Il me le répète 15 fois. Ça m'a vraiment interpellé sur le moment. Franchement, je me suis dit « Mais là, il est en train de le faire exprès, quoi. » Donc, tu, tu vas partir sur ta droite, d'accord Sur le petit chemin inter qu'il y a sur ta droite. À un moment, tu, sur ta gauche, tu vas avoir un chemin. Tu le laisses. <coughs> tu t'arrêtes à l'intersection. Tu t'arrêtes. Quand tu la vois, tu t'arrêtes. Une intersection Je vois un chemin à gauche. Je vais là Stop, stop, stop. OK. Dès que tu as l'intersection, tu t'arrêtes, tu fais c'est bon tu... Oui, mais il n'y a pas de route à ma droite. C'est soit tout droit ou soit à gauche. On se comprend pas trop. C'était hyper mal expliqué. Je me dis, mais attends, t'es la top ou quoi T'es en train de faire exprès, c'est pas possible. Toujours tout droit, tu arrives à la deuxième. D'accord, à la deuxième, pareil, tu t'arrêtes. T'es es sûr, il hein, n'y avait, avait rien à ma droite. Continue, oui. continue, continue. Tu vas passer sept intersections, d'accord Sept intersections Est-ce que tu en as passé une déjà ou pas Oui, une. Ok, à chaque fois tu m'annonces, tu me dis les intersections, ok Qu'on qu le sache. Ok. Là, je suis à la troisième. Troisième intersection, troisième. parfait, très bien ça. Excellent. Encore. Attends, tu m'as pas dit la deuxième. Tu m'as pas dit la deuxième, Laura Avec Stéphane, on avait décidé de demander à celui qui court de nous donner à chaque fois sa position. Parce qu'il y avait tellement d'intersections que s'il si en loupait une, après, il allait se retrouver perdu et on n'aurait jamais pu le guider. Et en fait, Laura passe de la première intersection à la troisième. Et Stéphane, il laisse un peu passer son comportement, il est suspect. Je suis un peu stressée. Ouais, un petit peu, mais bon, écoute, hein, on y arrive. Hein. Faut que je délègue. Je me calme. Laura, Laura, tu m'entends Faut que je fasse confiance. Cinquième je lui dis que je suis à la cinquième intersection, puis j'arrive à la septième. Et là, la septième, on se comprend plus. Donc, attention, c'est de la deuxième sur ta, gros. ta droite. J'ai compris deuxième maison à droite. OK, donc deuxième maison à droite, mais où Je vais tout droit, je vais à gauche ou je vais à droite Attends, Laura, Laura, je ne sais pas si tu as bien compris, là. Tu as pris à droite, à la septième intersection, c'est ça, c'est bon Quand je suis à la septième intersection, je vais à droite ou je vais à gauche bah, Non, non, tu, là, tu bouges pas, hein. c'est la deuxième maison après la septième inter intersection. C'est petit. Je vais tout droit, deuxième maison à droite, et là, je vois que la maison, il n'y a pas de portail. Il n'y a que des grandes herbes de partout, la maison, euh, elle est encore pire délabrée que les autres. Je me dis, il n'y a personne là-dedans, quoi. Excuse me Hein Il n'y a pas d'entrée dans la baraque. Remets-toi au niveau de la septième intersection, d'accord Reviens en arrière. J'y suis C'est là. C'est dans les deux premières maisons, dans la deuxième maison. Je vois quand même qu'il y a des petites incohérences. C'est un comportement de taupe, peut-être. Du chemin où tu es venu, tu prends sur ta droite, d'accord Putain, je trouve pas, là Ça me fait péter un plomb C'est là, c'est là, non, c'est au bord de la route, c'est au bord du petit chemin. Do you have something for me Ah, c'est ouvert Je rentre dans la maison, c'est un labyrinthe de pierres, il y a des pierres de partout, je sais pas trop c'est où, je me dis mince, c'est où ça je... Vraiment, je crie hello, hello, personne me répond, personne me répond Et tout d'un coup, je vois une dame qui sort tranquille. Yes, c'est bon J'ai trouvé C'est bon C'est bon ouais. Yes, impec ouais. Parfait, ça l'aura Super, très bien, excellent, Trop excellent, excellent, excellent. Allez, merci. À tout à l'heure Salut À plus tard, ciao Vraiment, euh, les indications pour moi, elles étaient hyper floues. Donc, Stéphane devient euh, vraiment euh, suspect et pourrait être la taupe. Okay, guys, I'm so sorry, but your time is up and your safari is over. Et on nous annonce que bah, c'est fini, qu'on a usé euh, la totalité du temps et qu'on va appeler les autres pour leur annoncer ouais. que c'est la fin du jeu. Non, mais tu, tu peux te détendre, Ornella, c'est fini. Ah, vous, vous avez plus de temps euh, Hélène au téléphone qui me coupe direct euh, en me disant non, mais euh, détends-toi tout de suite. Tu ne cours pas et Muriel ne court pas. Donc je suis dégoûtée. Moi, je me préparais hein, mentalement hein, à partir pour cette enveloppe. Mais bon, bah, je n'ai pas eu cette chance. Et je me suis dit, bah, tiens, il y en a trois, euh, trois enveloppes, donc ils vont tomber chez la taupe, du coup. On a trouvé quatre animaux sur sept. Et là, on imagine quand même qu'on a un petit peu gagné d'argent. On espère au moins avoir gagné la moitié des 10 000 euros. On va donc vérifier ce que vous avez gagné. Il y avait 10 000 euros en jeu dans cette mission. On va commencer avec Morad. Combien d'argent pour le gros 1000. Laurent. 1500. Laura. 2000 euros. Kevin. 
1000 euros. Bonne journée. 5500 euros pour vous. La taupe a gagné 4500 euros. Résultat des courses sur les 10 000 euros qu'on aurait pu gagner pour la cagnotte du groupe, on prend 5 500. Bah, on prend un poil plus que la moitié. On fait mieux que la taupe. Pour moi, c'est déjà ça. Le gros de la responsabilité était sur les épaules d'Hélène et de Stéphane. Hélène, il y a eu un problème d'entrée de jeu, c'est ce téléphone satellite qui est pourtant pas très éloigné des téléphones qu'on a l'habitude de manipuler. Vous avez mis un temps fou Ben, bah, j'avais pas de satellite. D'accord. Non, non, mais... Il n'y a pas de réseau Non, pas de réseau. Avec le temps sublime comme ça <rire> Oui, je, je, je sais pas. Je suis pas dans les télécoms, mais voilà, donc ça a mis quand même énormément de temps. Un téléphone satellite, en général, ça passe partout. Il faisait beau, en pleine savane, il euh, n'y a rien qui gêne. Moi, j'ai trouvé ça un peu louche. Vous avez perdu beaucoup de temps. Perdu beaucoup de temps. C'était un temps précieux. Hélène, je ne sais pas si elle s'est battue vraiment pour avoir tous les animaux. Pour moi, la taupe, c'est Hélène. Il y a énormément d'indices, il y a énormément de choses qui me font croire que c'est elle. Stéphane, vous, c'est différent. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas forcément obligé de connaître tous les animaux de la savane. J'entends bien. Mais une fois que vous avez vu un impala, deux impalas, puis trois impalas, Combien de fois vous êtes arrêté devant un impala Une petite dizaine de fois. Dix fois, mais c'est une perte de temps qui est énorme. Ça paraît suspect. Surtout qu'avant, je l'ai eu au téléphone et qui était un peu bizarre et qui m'a pas très bien indiqué, je peux se poser la question. Est-ce que c'est pas la taupe Je vous rappelle qu'à la fin de l'enquête, il n'y aura qu'un gagnant, soit la taupe, soit le meilleur d'entre vous. Allez, je vous laisse poursuivre votre enquête et je vous retrouve très vite. Pour ce nouvel épisode, les candidats vont avoir le privilège de dormir dans un campement de luxe au cœur du parc Kruger. Oh, 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 excellent. Très, très bon. C'est très bien, ça. C'est génial. Loger en plein milieu du parc, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune barrière, et rien. Les animaux sont en liberté et nous, on va loger en plein milieu. C'est fabuleux, c'est génial. En pleine savane Franchement, ouais, c'est énorme. Ah ouais, non, mais c'est jamais arrêté. Dormir en pleine savane. Ah ouais. C'est super, jamais de ma vie j'ai fait ça. Dormir euh, dans une tente en plein cœur de la savane, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est trop beau. Pour cette soirée au coin du feu, en plein cœur du parc Kruger, j'ai réservé une surprise aux candidats. Hé, hey, les filles On est là Oui Oh là, ça fait flipper Regarde-moi ça On se rejoint tous autour du feu et Kevin est en maître de cérémonie avec une petite boîte. Donc, devant le feu, j'ai trouvé une boîte. Dans cette boîte, il y a plusieurs questions. Une personne doit poser une question à une personne qui l'aura choisi. Ben, ben voilà, on commence à jouer aux petites questions. Laurent J'espère que tu as une bonne mémoire, parce non, que ça doit remonter tout. il y a longtemps. Absolument pas. À quel âge as-tu eu ton premier baiser <rire> J'en sais rien. Je suis pas un donjon non plus. Hein. Quand j'étais gamin. Hein. C'est en prix Un chiffre Ah, ouais, je sais pas. Euh, 15 ans. Entre 12 et 15 ans. Ouais, ouais. Je comprends très vite que les questions très personnelles nous permettent de faire avancer notre enquête par rapport à la taux. Ça peut être une question qui reviendrait dans le questionnaire au niveau de la recherche de la taupe. Kevin, quel est ton signe astrologique Scorpion. D'accord. Quel est ton chiffre préféré 8. Quelle est ta pointure de chaussure Je fais du 37. Habites-tu une maison ou un appartement Un appartement. Quel est le film que tu as le plus regardé Sans doute le vieux fusil. Dans quel pays rêves-tu d'aller J'aimerais bien aller au Mexique. Combien de frères et sœurs as-tu Trois sœurs ah oui. et un frère. Muriel, comment s'appelle ton animal de compagnie Gold. C'est quoi un chat, un chien Un chien, un shih tzu. Bah, Kevin, quel est l'endroit le plus insolite où tu as fait l'amour <rire> Les toilettes du tribunal de grande instance de Paris. <rire> Donc toutes ces réponses-là, on les garde en mémoire. Ça peut être quelque chose qui peut tomber dans le questionnaire. Je retiens les détails comme euh, le prénom du chien de Mumu, la taille de pointure de Laura, 
question intéressante. Je vais la poser à Hélène. Je me dis que je vais cibler quelqu'un en particulier, à savoir Hélène, que je soupçonne très fortement d'être la taupe, pour la mettre en difficulté. Combien d'indices as-tu récupéré sur la taupe Beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire J'ai beaucoup d'indices sur elle. Mais euh, du coup, la question, c'est combien, quoi Donc, euh, tu peux mettre un nombre euh... Une bonne dizaine. Ah, quand même Une dizaine Ah, tout de même, oui. 10 indices sur la taupe, mais c'est énorme. Soit elle est extrêmement forte, soit c'est la taupe. Il est halluciné. Voilà, et moi je suis très contente de moi. Alors que j'ai pas 10 indices sur la taupe. Hein. <rire> Bien sûr que non, j'en ai beaucoup plus. 10 Nous on a peut-être quelques indices, 2, 3. Mais euh, 10 indices, c'est quasiment euh, avoir trouvé la taupe. 10 indices pour moi, elle l'a donné au pif, c'est énorme et ça prouve bien qu'elle ne mène pas d'enquête et que du coup elle donne un chiffre au hasard. C'est bien la taupe. Je pense qu'elle bluffe. C'est la réaction à côté que j'ai trouvé euh, candide, voilà. un peu trop naïve. C'est bon, on a fait le tour La serveuse apporte une assiette avec un petit carton. C'est la question ultime que je dois poser à tout le monde. La question ultime à laquelle tout le monde doit répondre. Qui avez-vous désigné comme taupe lors du dernier questionnaire Cette question ultime pose vraiment un froid sur l'ensemble du groupe. Moi, vraiment, je suis gênée, je suis pas bien parce que je me dis euh, quand même c'est quelque chose de hyper personnel. Depuis le début, on fait tout en cachette, euh, donc c'est pas facile aussi de se dévoiler comme ça. J'ai voté pour toi, Kevin. Morad Les suspects. Est-ce que je vais donner mes suspects Muriel. Hélène. Euh, moi, j'ai mis Muriel. Moi, j'ai mis Laurent. Moi aussi, j'ai mis Laurent. Mourad. Oh. Moi, j'avais mis Laurent. Franchement, j'ai vraiment eu l'impression que certains euh, bluffaient euh, dans les réponses. Qui a joué Frangeux Qui a joué Frangeux Qui a joué Frangeux <rire> Il y a un piège ou pas Thank you. Thank you. La serveuse dépose à mes pieds 8 cocktails, 2 verts, 6 rouges. Rouge et vert Ces couleurs ne sont pas anodines. Sur le moment, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Je comprends assez vite que les deux verts représentent les personnes qui ont été franches sur la dernière question et les six verts rouges représentent les personnes qui ont menti sur la dernière question. Ah, ça veut dire qu'il y a six personnes qui ont menti Et ah. deux personnes qui ont dit la vérité Ah, sûrement. Putain, il y a un paquet de menteurs Donc, il euh, y a six personnes qui ont raconté n'importe quoi. Et là, gros froid jeté autour du feu. Oui, ben bah voilà, on est des menteurs, quoi. Voilà, on a menti Personne n'a dit qu'on ne veut pas mentir. Crie de nulle part. Les deux personnes qui ont dit la vérité. Ok. Voilà, j'ai tourné à tout Aussi. Déjà là, il y a un gros mensonge. La deux t'as menti. Non Après, vous déduisez ce que vous voulez. Alors, j'ai dit que j'avais dit la vérité. Est-ce que les autres m'ont cru Est-ce que j'ai été sincère Sur le coup, on se dit qu'on peut vraiment se fier à personne. Jamais, euh, jamais croire ce qu'on nous dit. Merci pour cet apéritif. <rire> Merci. Au mensonge Ouais Et au mensonge. À l'enquête. À l'enquête. La traque au menteur, la traque à la taupe a bien commencé. Mais avec ce qui s'est passé, on n'est plus un groupe. 
on joue solo. La boîte à questions a chamboulé tout le groupe. Rien ne sera plus jamais comme avant. Alors que l'ambiance est pesante au dîner, Ornella et Laura, de leur côté, préfèrent noter tous les éléments recueillis en vue du questionnaire d'élimination. Depuis le début de l'enquête, Laura et Ornella ont établi une alliance avec Kevin. Cette alliance leur permet d'enquêter ensemble, d'échanger leurs indices sur la taupe et de mettre des stratégies en place. Pour l'alliance, il faut qu'on fasse un, un check. Le check du petit doigt. <rire> ça, ça un truc de plus, ça. Pour moi, faire une alliance dans cette enquête est important parce qu'il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de choses suspectes. Six yeux valent mieux que deux. Depuis plusieurs missions, c'est Hélène que l'Alliance suspecte le plus d'être la taupe. Mon enquête est clairement sur Hélène. Il y a énormément d'indices, il y a énormément de choses qui me font croire que c'est elle. Quand on a découvert l'indice de l'actrice, en fait, qui a un grain de beauté en forme de cœur sur la joue, c'est exactement ce qu'elle a. Elle, elle a un grain de beauté en forme de cœur. Euh, ensuite, le bouche à oreille, madame est comédienne, madame est star hollywoodienne. Euh, et elle a 20 mots, elle en prend que 10. Donc dès le début, elle met, je crois, 4500 dans la cagnotte de la taupe. Donc déjà, ça, c'est un comportement suspect. Donc pour moi, la taupe, c'est Hélène. Aujourd'hui, j'en suis quasi sûre. Les candidats le savent, bientôt ils vont devoir répondre à un questionnaire sur la vie et les agissements de la taupe. Le candidat qui fera le plus d'erreurs, celui qui sera le plus loin de la vérité, sera éliminé. Kevin, Laura et Ornella ont Hélène dans leur viseur. Ils veulent récolter un maximum d'informations sur elle avant le prochain questionnaire. Mais on l'a, le signe astrologique. Oui, mais mais t'es sûr de toi bah, T'es sûr oui. que c'est Sagittaire Mais j'en suis certain. Parce que toi, tu me dis qu'elle c'est après toi. C'est le signe après moi. Ça, j'en suis certain. Parce qu'entre Scorpion et Sagittaire, il n'y a Capricorne. Ah ben, je sais pas. Moi, c'est le signe après moi. Bon, bah alors, on va chier, toi. Et on va regarder vite fait, Hélène, ce qu'elle a dit. Tout de suite, là, tout de suite. Oui Elle est où Elle est au repas. Bah, bah, je... On a le droit de venir dans ta chambre. Ouais. On a le droit de venir dans ta tente. Mais... Vas-y, viens. Prends le carnet pour faire style qu'on va noter des trucs. On est en train de faire l'enquête. Du coup, on va dans la tente de Hélène. On essaie de, de trouver le passeport. Ah, là, il doit y avoir ses papiers. Eh, hey, vous remettez bien la place. Mais oui ah, ah. Non, mais tu remets pas bien la place. Mais si, c'est bien. Mais c'est un sac à dos. Non. Arrête, de, arrête de stresser. Ah, putain, il est là. Vite, vite. Putain de merde. J'ai peur, ça y est. <rire> on voulait absolument savoir quel était son signe astrologique. Donc c'est bon, on sait qu'elle est née le 24 novembre 1983. C'était quoi la date de naissance, ça nous était direct là 24, 11. 83. 83. Ah, pardon. Je regarde. C'est quoi la Pourquoi il y a quelqu'un Je sais pas, j'ai peur. Mais sinon, je remets bien. Mais je, je fais exprès de bien remettre la détente du stream. Ma stratégie à ce stade du jeu est de confirmer tout ce que je pense sur Hélène, à savoir que c'est elle la taupe, et de glaner le plus de petites informations sur sa vie pour répondre correctement lors du prochain questionnaire. Pour le deuxième jeu, et on arrive dans un cadre tout à fait magnifique. Vraiment, on est au cœur de l'Afrique du Sud, on va dire, et il y a une sorte d'estrade en cercle. On se retrouve au cœur de la savane, et nous sommes tous attachés les uns aux autres. On est là, on ne comprend pas trop, on est attaché à des cordes, on est lié par une chaîne avec un cadenas, donc on, au début on se regarde un petit peu tous, euh, qu'est-ce qui va se passer, euh, ça consiste en quoi. J'ai un peu l'impression que notre destin est lié du fait qu'on soit attaché, mais j'arrive pas à voir où est-ce qu'on va en venir. Ah, ah. Il 
Dans cette enquête, votre sort est lié. Et je trouve que la situation résume assez bien cet état de fait. Vous allez vous retrouver face à un dilemme. Toutes les 15 minutes et à tour de rôle, les candidats vont se présenter devant un socle. Et ils auront deux choix, une clé ou une immunité. Si un candidat choisit la clé, il pourra se libérer et le jeu continuera. Mais s'il choisit l'immunité, le jeu s'arrêtera. Le candidat passera alors la nuit dehors, comme tous les coéquipiers qui seront encore derrière lui. À la fin, si tout le monde choisit la clé, le groupe gagne 5000 euros. Mais si quelqu'un parmi eux choisit l'immunité, c'est la taupe qui gagne 5000 euros. Si vous choisissez la clé, vous allez pouvoir vous libérer, mais vous pouvez aussi choisir l'immunité. Dans ces cas-là, vous ne pouvez pas être éliminé à la fin de la semaine. Vous passez la nuit ici, dehors, comme tous les coéquipiers qui seront encore derrière vous et qui, eux, bien sûr, ne seront pas immunisés. Vous l'avez compris, c'est une question de confiance. Bon dilemme. Et rappelez-vous, quelqu'un parmi vous vous manipule, quelqu'un se sert de vous. À vous de deviner qui est la taupe. On va avoir un gros, gros, gros dilemme. Soit on choisit la clé, on se libère de cette corde, soit on choisit l'immunité, mais on passe la nuit ainsi que tous nos copains qui ne sont pas détachés au milieu de la savane. Ah, on vous a pas dit, mais on dort là, debout. <rire> C'est ça. Ça, ça s'arrête plus. Là, ici, il y en a un carré chacun, des pics sur le côté. Imagine, tu dors, tu te réveilles une méga mille sur ta tronche comme ça. On décide de faire un tour de table de toutes les personnes qui sont là pour connaître leur avis. Moi, direct, il est certain que je ne prendrai pas l'immunité. Moi, je l'ai dit depuis le début, je ne prendrai pas. Moi, je ne prendrai pas non plus, donc je veux bien passer en premier. Je ne prendrai pas aussi. Et toi, qui parles peu vous me faites confiance ou pas Non Non, non, non. Pas sur les immunités, c'est <rire> mort. pas confiance. <rire> Après, t'as le moyen de te, te racheter, là. La première immunité qui a été proposée, euh, bah, bien évidemment, je l'ai prise. Je vais euh, jouer pour une immunité Ah ouais, il est perçu. cet argent à la taupe Oui. Donc vous jouez pour vous, j'allais dire. Oui. L'esprit collectif de dingue, quoi. <rire> c'est un truc de ouf. Et il a fait plaisir à la taupe. Donc là, euh, bah, ils sont pas fous, hein, les copains. Donc, euh, il se doute bien que euh, je vais être intéressé. Moi, je sais ce que je fais. Ouais, je crois que nous aussi, on sait ce que tu fais. Hélène, tu fais quoi, toi Bah, j'y vais en premier, comme ça, on dort tous ensemble, non Là, on sent qu'Hélène est hésitante. Hélène est comédienne. C'est bien entendu une stratégie si elle est la taupe, de vouloir faire croire qu'elle veut prendre l'immunité pour être sûre de rester au prochain épisode. Bien évidemment, elle n'a pas besoin de cette immunité. Moi, je réfléchis. <rire> J'aimerais continuer aussi. Contre toute attente, euh, Muriel, qu'on n'entend pas spécialement depuis le début de l'aventure, dit « Moi, je sais pas... Euh... » T'as besoin de l'immunité pour continuer Bah, peut-être. Je sais pas, on n'a pas les réponses. Bah, euh, Muriel, là, euh, on te dit, euh, tu vas faire dormir toute l'équipe à la belle étoile. Euh, Réveille-toi, quoi. Les autres étaient un petit peu surpris. Pour moi, c'est un jeu et je suis là pour jouer. Muriel, Hélène et Laurent avouent hésiter à prendre cette immunité. Les autres disent ne pas en vouloir. Mais comment savoir s'ils disent la vérité Qui croire L'expérience de la veille est toujours présente dans les esprits. Il y a six monteurs parmi eux. Laurent, tu passes en dernier. En même temps, celui qui passera en dernier prendra l'immunité et dormira seul et nous fera perdre 5000 euros. Ce qui est sûr, c'est que s'ils me font passer le dernier, j'ai aucune hésitation. La taupe empoche 5000 euros et moi, je prends le jeton d'immunité. Si on met les risqués en premier, ils vont pas nous faire dormir là. 
Qu'est-ce que t'en sais Je le sais. Moi, s'il reste que moi, je prends l'immunité. On se dit, il faut peut-être mieux faire passer ceux qui ne sont pas sûrs, parce que quand même, ils ont une responsabilité derrière eux, on est beaucoup. On sera beaucoup à dormir dehors et donc il faut quand même euh, assumer le fait de prendre l'immunité et de passer la nuit dehors euh, avec tous les autres euh, qui ne seront pas contents. Alors on les fait passer en premier, moi ça okay. me va. Bah vas-y Laurent, passe en premier. Allez. Hey, J'espère qu'on ne vous trompez pas. Hein. J'espère qu'on se trompe pas. Comme d'habitude, il fait un peu l'andouille. Là, ça m'inquiète parce que je me dis, bah, qu'est-ce qu'il fait Mais ressaisis-toi, Laurent. C'est pas l'heure de rigoler. Et là, je me dis, pff, on n'ira jamais au bout, c'est sûr. Là, je m'attends à ce que ce soit Laurent qui choisisse l'immunité. Direct, je me dis, il va la prendre. Je ne sais pas ce qu'il est prêt à faire. S'il prend l'immunité, il ne peut pas se détacher et toutes les personnes qui sont encore attachées restent avec lui et passent la nuit dans le parc Kruger, dans la terre, sur du bois, avec des animaux, des moustiques et plein de trucs. On a tous eu chaud, puisqu'on aurait pu, à cause de lui, tous dormir à la Belle Étoile. J'ai été surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit Laurent qui nous trahisse. Franchement, bravo Laurent. Laurent, lors du tout début de l'enquête, vous aviez décidé de prendre l'immunité et de laisser les autres un petit peu surpris. Là, vous avez fait l'inverse, vous avez joué collectif. Ouais. C'était le moment de faire le collectif. C'est vrai Pourquoi ce changement de pied Parce que quand on est arrivé, il fallait marquer le coup en se faisant passer pour euh, peut-être la taupe. Ou... Et là, ils vous ont fait passer en premier Là, ils ont eu peur. Ouais. <rire> Tant que ça engage que moi, euh, j'aurais pris euh, l'immunité et j'aurais dormi dehors, sans aucun problème. Là, ça engageait tout le groupe. Je voulais pas euh, leur faire euh, cette vacherie. Vous faites confiance à tous les autres, ou presque Non, je fais confiance à personne. Ah bon Oui, non, non. S'il fallait faire un pronostic, on joue quoi Eliane hésite. Mais Muriel, non, en deux Allez. Euh, plutôt Hélène. Ouais, plutôt Hélène. On décide de faire passer en deuxième position une personne qui hésite, elle aussi, à savoir Hélène. Donc euh, Hélène, du coup. Hélène, il y a beaucoup de monde contre elle, euh, qui pense donc que c'est bien elle la taupe. Hélène, ça peut être la taupe. Elle est intelligente, elle reste dangereuse. Elle manipule, c'est difficile de voir le vrai du faux. Donc forcément, ça la rend suspecte. Quand elle se place devant le truc, elle se met en mode comédienne. Donc déjà, quand elle se met en mode comédienne, je sais tout de suite qu'elle est en mode taupe. Donc euh, voilà, Hélène, quand elle fait la comédie, dans ce jeu, elle est taupe. Donc du coup, je me dis, allez, elle va faire le suspense et tout. Évidemment, je réfléchis, parce qu'il y a les éliminations, parce qu'il y a de l'argent. Bien sûr que je réfléchis à cette immunité, parce que je veux pas partir. Donc elle nous fait son cinéma d'actrice, là, et puis, euh, et puis devant le truc. Elle prend la clé, bien sûr. Pour pas qu'on la suspecte, en fait. Pour moi, il n'était pas question de mettre les autres euh, dans une situation pareille. Je ne veux pas les faire dormir dans cette savane. Pour mon intérêt personnel, je ne peux pas l'assumer. Alors, Laurent, il, il se posait une petite question quand même. Il disait, Hélène, j'ai un petit doute. C'est tentant quand même. C'est tentant, mais pas à leur détriment. D'accord. Donc en jeu collectif. Ouais, c'est important, je pense. Il faut reconnaître qu'il faut oser prendre l'immunité, planter tout le monde derrière, mais passer la nuit avec eux. 
Est-ce que quelqu'un va avoir le cran de le faire Il va être fou. Il est fou. Celui ah qui ouais. va faire ça, il est fou. D'accord. Muriel est la dernière des trois candidats qui hésitent. Ils vont tout faire pour tenter de la faire changer d'avis. T'as réfléchi, Muriel T'as réfléchi On peut se mettre à tourner. Et j'ai pas envie de dormir dehors. Hein. Et j'ai pas envie de dormir dehors. J'ai pas envie de dormir dehors. <rire> dehors, envie de dormir dehors. <rire> Il est certain que je n'ai pas envie de dormir à la Belle Étoile, pas spécialement par peur, mais plus par confort. Je me dis, si on dort à la Belle Étoile, il est certain qu'on sera même le sol, il est certain qu'on aura froid. Allez. Non, mais attends, attends. Ah. Je veux prendre l'immunité ou pas Tu connais ta réponse C'est le jeu Non, est-ce que tu connais ta réponse Je pense que oui. Ah, dormir dehors. <rire> moi, je joue pour moi. Chacun joue pour soi. Bah, pour le moment... Euh... Pour l'instant, mais c'est le jeu pour l'équipe. Ça va, allez, ils ont joué pour l'équipe pour le moment. l'équipe, oui, mais... On est individuel dans une équipe. Ça, je vous le dis depuis le début. Allez, Muriel, tu prends la clé. Non, non, Muriel, Muriel tu prends la clé. Muriel, prends la clé, allez. T'es sur une bonne piste, t'as pas besoin de prendre l'immunité. On va essayer d'un peu euh, mettre la pression à Muriel de façon à ce qu'elle ait quand même un peu de gêne de nous laisser tous dormir dehors, en fait, et qu'elle euh, qu prenne la clé. On veut, on veut pas qu'elle prenne le jeton. La clé, la clé, la clé, la clé. La clé. J'ai confiance en Mumu, elle va prendre la clé. Pense à ta fille qui te regarde. Justement. Ah, voilà. <rire> elle aimerait me voir aller loin. Je pense à ma fille parce que ça lui ferait plaisir aussi de me voir faire quand même une semaine supplémentaire. Donc j'ai beaucoup de choses qui se passent dans la tête à ce moment-là. De toute façon, c'est c'est une action de confiance. Hein. Pff, non, c'est une action de jeu. C'est pas une action de confiance, c'est une action de jeu. C'est une action de jeu liée à la confiance dans le jeu. Bon, on essaie de lui mettre une petite pression. Pense à ta famille, la vision que tu veux donner de toi. Ah, Muriel, elle pense qu'à ça, l'immunité. Ne pas être éliminée. C'est le jeu de la taupe que tu fais, là. C'est elle qui prend 5000. Justement, il y a une personne à l'arrivée. Il y a une personne à l'arrivée. C'est pas un groupe à l'arrivée. Je pense vraiment à mon jeu, de pouvoir aller déjà jusqu'au bout et puis euh, peaufiner aussi ma recherche au niveau de l'enquête. Moi, je garde espoir. Comme tout le monde ici, j'espère. Ouais, je pense. J'y crois encore. Ouh. Allez, ça sera la nuit étoilée. Et moi, j'assure. Oh, la suite. Ah, t'en as besoin à ce point-là, quoi. J'ai besoin de continuer dans le jeu. Oui, donc t'as besoin de l'immunité pour continuer dans le jeu, quoi. Ouais. Je me dis que si j'avais été la top, est-ce que j'aurais pas pris ce jeton Qu'est-ce que j'ai à perdre Je suis la top, je prends le jeton. Les autres candidats pensent que... que je veux sauver ma peau à tout prix. Est-ce que c'est pas... Est -ce est pas une bonne idée je me dis, bah alors là, quand elle fait ce jet, je me dis, bah alors la meuf, elle est tellement à l'ouest, elle s'est tellement pas jouée que c'est sûr que c'est pas elle la taupe. T'as pas compris le but de jeu, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Si, je l'ai compris. T'as ta vision du jeu, je la, je la respecte, mais t'as pas compris. La seule personne qui n'a pas besoin de cette immunité, c'est la taupe, puisqu'elle est assurée d'arriver jusqu'en finale. Moi, par contre, j'en ai besoin, parce que ça va me permettre aussi de bien peaufiner euh, euh, mon enquête aussi, euh, de gagner du temps et, et d'être un peu plus tranquille dans la tête, étant donné que je n'aurai pas le stress au moment des prochaines éliminations. C'est aussi un aveu de faiblesse. Non, c'est un aveu de, de vouloir continuer le jeu aussi, quand on n'est pas très sûr. Donc c'est un aveu de faiblesse, c'est ça Oui, que tu n'avances pas dans ton enquête. Moi, si j'avais peur dans mon enquête, je l'aurais pris. J'étais pas sûre de moi. Peut-être qu'elle a peur pour son enquête, et c'est pour ça qu'elle veut continuer, forcément. Moi, je me dis, c'est le jeu, hein. enfin, je sais pas, je vais pas lui en vouloir. Bon, c'est clair que c'est pas sympa, mais bon, je ne pense pas du tout que Muriel, elle a tout. Bon, voilà, c'est un choix, on le respecte, puis bon, c'est comme ça. Hein. Non, non, on le respecte pas, non. <rire> non, vraiment, je suis énervée, là. <rire> Mais ça va aller, Kevin, Parce qu'il n'y a pas que toi qui prends, euh, prends l'immunité, tu nous fous tous dans, dans la merde. Là. Je n'ai jamais dormi dehors. Euh, je me doute que les conditions sont quand même très précaires, qu'on aura vraiment le minimum. Je n'ai pas envie de dormir dehors.
C'est Muriel qui est en ce moment devant le socle. Elle a pris l'immunité. Non. Ils sont tous non, dehors. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi oh, ce rire, Laurent Mais non. Parce que c'est le jeu. Moi, je suis mort de rire. C'est le jeu. Elle a raison. Si je passais dernier, je prenais l'immunité. Ah oui, mais là, elle est troisième. Mais elle en reste un paquet derrière. C'est le jeu. Il faut accepter. On, a, on accepte les règles du jeu. On est qu'à deux dans la Oui. <rire> Muriel, elle a osé un truc que je pense que personne n'aurait voulu faire. Les laisser les candidats toute cette nuit pour une immunité, c'est extraordinaire. Mais en tout cas, c'est un choix purement égoïste. Hein. Oui, oui, comme Laurent a fait le premier jour aussi, c'était égoïste. Et prochainement, ça sera sûrement un de vous tous. C'était pas le même égoïsme au début. C'était pas du tout la même chose. Pff. Regarde, là, il a été confronté à nous tous. Il est passé premier. Il savait que s'il le prenait, il nous mettait tous dans la merde. Ouais. Mmh. Il l'a pas fait. Mmh. Et toi, tu l'as fait. Bien entendu, ils comprennent pas. Hein. Je leur ai dit que j'allais prendre le jeton d'immunité, mais ah bah ben non, ils comprennent pas. Je veux prendre l'immunité ou pas Tu connais ta réponse C'est le jeu non, est-ce que tu connais ta réponse Je pense que oui. Bah, je sais pas, je les ai avertis. Donc, euh, c'est pas une surprise. Tu viens de te bannir du groupe. Ça m'est égal. Tu te bannis toute seule du groupe. C'est... Bah ouais, c'est dommage, là, franchement. Ça m'est égal. Elle se permet de prendre immunité et elle fait couler toute l'équipe avec elle, sous prétexte qu'il faut jouer pour soi et autres. Mais non, mais Muriel, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Arrête de penser qu'à ta gueule. On dort dehors. Tout va bien, tout va bien. Les faire dormir dehors ne me culpabilise ben alors absolument pas. Je me dis peut-être que ça va les mater de faire une nuit comme ça, à la belle étoile, hein, dans un cadre quand même idyllique, où on peut entendre les rugissements du lion, où on n'est pas euh, du facochère ou de l'éléphant dans le coin. Je vous offre une nuit à la belle étoile dans le parc Kruger, vous devriez être content. Bah, aux copains alors. <rire> Rigole pas. Ah, je suis désolé, moi c'est nerveux. On va passer une sale journée demain. Mais on va passer une bonne nuit. <rire> Muriel est isolée. Personne ne veut lui parler. Elle reste dans son coin. Et de toute façon, je n'ai plus envie de lui parler jusqu'à la fin de l'aventure. Je crois que c'est le premier coucher de soleil qu'on voit en plus. On n'en a pas vu hein, jusqu'à présent. Ouais, moi, je trouve que c'est beau, un beau coucher de soleil. Je vois le soleil qui se couche, je me dis bah, la nuit va tomber, on ne va plus rien voir. Il va y avoir les bêtes qui vont sortir, tous les insectes. On va se faire piquer par les moustiques. Là, je vois qu'il y a déjà des moustiques. Mais oui, oui, oui. Ah, Ça va pas être drôle, ça, par contre. J'ai peur. T'as les bêtes. Ah, ils nous ramènent des choses le ranger, il arrive, il nous ramène des couvertures. Alors là, je commence à désespérer. Là, je me dis non, c'est pas possible, on va pas dormir comme ça. J'ai compris qu'on dormait dehors, mais je n'ai pas compris qu'on dormait attaché. La clé Thank you. Ah, mais il a vraiment les balles, là, en plus, autour. Ah, bah, il a tout, hein. il rigole pas, hein. Mais c'est pas des petites balles, en plus. Tu hein. sais qu'il y a vraiment des animaux, ici. Hein. Il nous amène les couvertures, là, franchement, je me dis, c'est la fin de ma vie, quoi. Enfin, j'ai jamais dormi dehors. Là, c'est des planches, c'est de la terre partout. Franchement, je suis dégoûtée. Quand je vois les rangers avec les fusils, je me dis, euh, bon, euh, je suis rassurée, euh, ça va, ils vont faire attention à moi, ils vont faire attention à nous. Et en même temps, je me dis, il euh, y a un réel risque. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui peuvent vraiment s'approcher de nous et on est dans leur milieu. C'est chez eux ici, nous, on vient, on s'installe, mais réellement, c'est leur territoire. Donc s'il y en a un qui décide de nous charger, il faut, que, faut qu'on ait la sécurité autour pour euh, réagir. Il faut bien je mette ma couverture. La nuit est tombée, les rangers rôdent autour avec euh, leurs lampes torches. Je crois qu'il regarde s'il y a des bêtes. Là, chez les filles, il commence à y avoir un mouvement de panique. Mais j'ai juste peur qu'il y ait une araignée qui vienne dans mon nez, quoi. Ça, franchement, ça va être... Ah, oh, regarde, écoute Ça se rapproche. Il est 23 h La nuit est maintenant tombée depuis plus de 4 heures. Averti par les rangers du parc Kruger que des lions et des buffles rôdent aux alentours, je ne veux faire prendre aucun risque aux candidats et je décide de les libérer. J'ai quelque chose pour vous pour passer une meilleure nuit. Ah. La clé. Ah. Je vais vous laisser vous libérer. Alléluia On est libéré Ça y est Les candidats vont pouvoir regagner le campement. Ils passeront la nuit en lieu sûr. 
Mais il n'oublie pas que le geste de Muriel a fait gagner 5000 euros à la taupe. Ils sont là Alors Qu'est-ce qui s'est passé ouais, On n'était pas bien. Là, une énorme surprise, un rebondissement. Les autres candidats sont de retour. Même s'ils ne dorment pas dehors, euh, ils restent encore très en colère après Muriel pour son geste. Pour vous <rire> C'est un jeu, moi je fais mon jeu. Je suis dégoûtée qu'elle ait l'immunité, je suis dégoûtée que Muriel reste encore. De toute façon, elle n'apporte rien, elle n'a jamais ramené d'enveloppe depuis qu'elle est là. Enfin, voilà quoi. Enfin, pour moi, c'est plus un poids qu'autre chose. Et là, son, son attitude, bah, elle m'a dégoûtée. Comme chaque semaine, rendez-vous sur votre appli Sisplay, rubrique Connect, pour nous dire sur qui se portent vos soupçons et repartez avec un indice exclusif sur l'identité de la taupe. De quoi ben, J'ai voulu jouer comme toi, écoute. J'ai voulu voir ce que ça faisait que de se faire engueuler. Et ils ont fait quelle tête Ah, une très mauvaise tête. Allez, ça sera la nuit étoilée et moi j'assure oh, la putain. suite. Alors que j'ai annoncé la couleur avant, j'ai pas compris leur Moi j'ai pas compris pourquoi ils t'ont fait passer en troisième. Ben, ils ont voulu faire passer que ceux qui n'étaient pas sûrs de prendre la clé. Et je crois qu'ils ne croyaient pas en fait. J'entends Muriel et Laurent qui parlent dans leur tente, mais c'est des tentes, donc on m'entend. Du coup, je vais me rapprocher et je vais écouter est ce qu'il se dit. On est là pour jouer. Je leur ai dit, comme dit Laurent, c'est un jeu, vous n'avez pas compris. <rire> on est d'accord. On a le même état d'esprit, c'est un jeu. De toute façon, je m'en tape. Hein. J'imagine pas si vous auriez passé la nuit là-bas, demain matin. Là, je dormais. Moi, je, je les laissais euh, piailler dans leur coin. Ornella qui faisait ses crises de petites starlettes là. Oh, mais je veux mon confort. Oh, les bestioles. Oh, et, ça. et vous étiez tous encore euh, attachés euh, Oui, on était toujours attachés. <rire> bon, alors, perso, je suis, moi alors, tranquille dans ma tête. Hein. Même pas un mot, genre, désolé les gars, mais il fallait que je la prenne, ou un petit truc, genre, euh, je sais pas, allez, on est tous ensemble, tranquille, elle a rien dit. Moi, je n'ai aucun regret, mais alors, aucun. Très bien joué. Elle est là. Garde-la bien à l'abri, parce que, que je ne la fasse pas faucher dans la nuit. On sait jamais. Laura, oui Viens là. J'ai écouté à la porte de Muriel. Oui. Elle en a vraiment rien à foutre. Elle a dit quoi Elle a dit qu'elle en avait rien à foutre, qu'elle, elle dormait. Euh, elle s'en veut pas du tout. Le fait qu'elle fasse ça, genre en mode, ouais, je suis pas sûre de rester, donc il faut absolument faire ça. Bah, alors elle s'est grillée, et moi je sais tout de suite que c'est pas la taupe. Et j'espère qu'elle va être sur une mauvaise piste. Il va falloir tout faire pour qu'elle pense à autre chose et qu'elle qu jarte. Qu Muriel, c'est une égoïste, elle mène mal l'enquête. Et en plus de ça, dans les activités, elle est nulle. Donc c'est sûr que c'est pas elle la taupe. Après une journée riche en rebondissements, c'est dans une ambiance tendue que les candidats se retrouvent enfin pour dîner. Tu sais, elle est pas méchante en plus, elle est... Euh... Non, mais c'est le jeu aussi, enfin, franchement... Moi, je l'en veux pas, je, je, je veux dire... Elle faisait plonger toute l'équipe. Elle s'est peut-être sentie en danger dans son jeu et que du coup, elle s'est protégée en se prenant une immunité. Ça se trouve, elle va gagner. <rire> tu vois pas Moi, franchement, j'ai euh, de la peine pour elle. C'est des mots durs qu'ils ont envers elle. Bon, je peux comprendre que t'es pas content, mais pff, sois pas vache comme ça avec elle. Elle est pas méchante non plus, euh, Muriel. Hein. Elle a eu peur pour son jeu, euh, accepte-le. Comprends-la qu'elle a envie de continuer. Oui, elle a envie de continuer coûte pas coûte. Elle a et, peur. Et toi, t'as pas envie de continuer Ben si, on a tous envie de continuer. Voilà. Elle a eu, elle a eu plus peur que nous. Voilà. J'étais très en colère contre Muriel. Et là, je me dis, bon, si Muriel a pris cette immunité, c'est qu'elle n'a vraiment pas confiance en ses cartes pour découvrir qui est la taupe. Elle avait peur d'être éliminée au prochain épisode. Je vais rayer définitivement Muriel de ma liste de suspects. Ce matin, les candidats se dirigent vers le lieu de leur troisième mission. Ce matin, dans le bus, on se pose des questions sur l'activité qu'on va faire aujourd'hui. Ça va bouger, je pense. Sport extrême, sport extrême, je là. Mon rad, il veut faire des sensations fortes. Moi, je préfère quelque chose de, de, un peu plus, de moyen fort, pas, pas trop fort. On monte quand même. Hein. Je vois que le bus monte sur les montagnes, on les voit au loin. Donc, j'imagine quelque chose en rapport avec le vide. On arrive donc sur une passerelle en bois et on voit du câble tendu sur une distance de pas loin de 300 mètres, et on comprend que c'est une tyrolienne. 
Donc là, moi, je commence à... Je me sens pas bien, je me sens tendue, parce que moi, en plus, j'ai un peu peur du vide. Pour commencer, on va parler d'argent. Hier, Muriel, vous avez pris la décision de prendre une immunité. Ça a coûté de l'argent au groupe, vous le savez. 5 000 euros. Avant dilemme, il y avait 21 250 euros pour vous et 22 750 euros pour la taupe. Après le choix de Muriel, la taupe prend un peu d'avance. 27 750. Beaucoup de choses aujourd'hui et là encore, beaucoup de bonnes décisions à prendre pour chacun de vous. Allez, Laura, vous allez commencer. Alors, vous avez devant vous des bâtons. Je vais vous demander d'en tirer un au sort. Il y a le nom d'un d'entre vous sur le bâton. Vous choisissez. Je vous laisse lire. Morad. OK. Vous allez jouer pour Morad. Pas pour vous. <rire> Donc, en fait, je vais devoir jouer pour Morad. Avec Morad, on n'a pas forcément d'affinité. En gros, on se parle jamais, quoi. On se parle un petit peu, mais pour les épreuves. Mais après, plus que ça, euh, on se parle pas. Les candidats vont devoir descendre une tyrolienne de 200 mètres de long. Sur leur parcours se trouvent des cibles. Ils vont devoir casser ces cibles à l'aide d'un bâton afin de remporter de l'argent ou des avantages. Il y a quatre cibles à 500 euros, une cible à 1000 euros, une autre cible à 2000 euros, mais aussi une immunité et des jokers à gagner. Le joker est un nouvel avantage qui apparaît dans le jeu. Il permet d'annuler une mauvaise réponse au questionnaire de fin d'épisode. Un joker peut vraiment sauver d'une élimination parce que entre les différents enquêteurs, ça peut se jouer à une question. En dehors des avantages, il y a donc 5000 euros à gagner dans cette mission. Mais à la fin du jeu, toutes les cibles représentant de l'argent qui n'auront pas été détruites iront dans la cagnotte de la taupe. Morad, c'est vous qui allez choisir une cible. Mais en revanche, c'est à Laura de réussir ce que vous allez lui demander. À vous de voir si vous jouez collectif, rapporter de l'argent pour le groupe, ou alors un avantage. Pour le coup, l'avantage, c'est pour vous et pour personne d'autre. Pour ce défi, euh, si tout le monde va dans ce sens-là, casser une cible avec de l'argent, on peut mettre de l'argent dans la cagnotte. Après, si chacun le joue personnel et souhaite casser la cible d'immunité, ça va favoriser euh, la cagnotte de la taupe. C'est la bonne question à se poser. Morad, j'ai aucun doute, je sais très bien qu'il va jouer pour l'argent, pour l'argent du groupe. Depuis le début de cette enquête, Morad agit comme un véritable chef d'équipe. Il a toujours voulu faire gagner un maximum d'argent pour le groupe. Dans ce cas de figure, je veux bien qu'elle vise l'immunité. Ah ouais, l'immunité. Moi, je veux bien. Depuis le début, je joue pour l'équipe, je donne tout pour l'équipe. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu une espèce de déclic. Ça m'a fait tilt. C'est toujours moi qui euh, essaye de me sacrifier pour l'équipe, etc. C'est de l'argent au moins pour le groupe. Il y en aura d'autres après, on verra. D'accord. Morad, il a un double discours puisque c'est toujours pour le groupe, pour le groupe, pour le groupe. Et aujourd'hui, il veut l'immunité. En gros, euh, il a pensé qu'à lui, quoi. Mourad, il me critique euh, la veille lorsque je prends l'immunité. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il demande l'immunité. C'est vrai que c'est à ne plus rien y comprendre. Mourad, vous avez assis d'une mission. Euh, vous pouvez le sauver cette semaine Vous allez le faire On va voir comment ça va se passer. Ah <rire> Ce jeu est pervers parce qu'on ne joue pas pour son propre compte, mais on joue pour l'autre candidat. Et il est bien évident que selon les affinités ou selon les esprits du jeu, la personne qui passe sur la tyrolienne va ou pas casser la cible. Allez, motivé, hein Allez, allez. Allez, allez, Oh, ça tourne. Oh, putain. C'était quoi, ça C'est 500 qu'elle a cassé. Laura casse une cible, mais pas l'immunité, elle casse 500 euros. Donc c'est bon pour le groupe. J'arrive pas à comprendre sur le coup si elle l'a fait exprès ou euh, si, euh, si totalement retournée, elle pensait taper la bonne. 
J'ai l'impression ouais. qu'elle était partie pour taper dans, dans, dans ta cible quand même. Tu crois pas, non Non, c'est sûr qu'elle va pas taper dedans. Mais ah c'est ouais pas grave, c'est grave. Je sais pas. T'as tourné, puis c'est ton bâton qui est parti tout seul, quoi. Non. Pas. <rire> ah ouais Non, euh, bah non, j'avais pas de donner l'immunité, ouais. Bonjour, t'inquiète pas, j'avais bien compris. Je comptais pas viser l'immunité, en tout cas. On est soi-disant une équipe, mais si on était une équipe, il n'aurait pas choisi l'immunité, il aurait pris les 2000 euros pour le groupe. Alors là, il a voulu euh, se protéger et en plus, il a cru que j'allais lui prendre. Morad. Stéphane. Stéphane. Quand je tire Stéphane, mais je suis super heureux. Ah, bah, C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Donc euh, voilà, je me dis, allez, je vais mettre toutes mes capacités à son service. On y va. Stéphane, qu'est-ce que vous me demandez à Morad de choisir pour vous. Évidemment, euh, le même choix que lui, euh, immunité. C'est trop tentant. Bien évidemment, c'est sûr. Ça, c'est collectif depuis le début. Là, je me dis, bon, le questionnaire est demain. Si je peux la prendre, l'immunité, ben, je la prends. Je la joue un peu perso pour le coup. Si je tourne pas, si j'arrive à pas vriller, c'est pour toi. J'ai vu Laura passer avant moi, elle a cassé le truc. Je me dis, ah, ça va, ça va le faire. J'ai la force suffisante pour... Je ne pense qu'à une chose, l'immunité de Stéphane. Allez les amis Ah oh, putain, il tourne. Oh, oh, oh. Ah, il semble bon. Oh, non, elle n'est pas cassée. Il l'a touchée, elle est cassée sur le bord. Ça compte pas, là. Ça compte pas, elle n'est pas cassée. Elle n'est pas, hein. pas, pas tombée. Il faut qu'elle soit cassée, oh. qu'elle ait éclaté. La cible est touchée, mais pas cassée. Donc euh, la cible n'a pas été comptée, donc dommage. Je me dis qu'il y avait peut-être un peu de mauvaise volonté et que même pour son pote Stéphane, il fera pas d'effort. J'ai tapé dans quelque chose. Non, non, elle a pas, elle a pas cassé et... si tu veux, donc ça compte pas en fait. Putain, désolé. Hein. J'étais sûr d'avoir cassé quelque chose. <rire> ouais, ça peut taper, mais il faut taper plus fort, je pense. J'en veux pas, j'en veux pas, mais euh, je trouve ça un petit peu étrange. Après, je me dis que, ben voilà, on peut être copain au, au petit déjeuner. Et puis après, au niveau des épreuves, c'est chacun qui sauve sa peau. J'ai réussi et il a pas réussi. Il est sportif, euh, donc euh, assez étrange. Bon, Stéphane. Je vais vous laisser tirer au sort. Kevin. Si tu peux avoir une immunité, ça, ça me ferait plaisir. Par rapport à ce qu'a fait Mourad juste avant, je me doute qu'il y a une chance qu'il ne rapporte pas l'immunité, mais j'espère vraiment qu'il me la rapportera. Bien sûr qu'il a été capable. Alors, moi, j'avoue, je suis un peu surpris parce qu'hier, Muriel a eu le droit à tous les foudres de la Terre parce qu'elle a pris l'immunité et aujourd'hui tout le monde prend l'immunité. L'équipe ne plonge pas là. Ouais, c'est ça. Là on joue contre personne. Ça. Ouais, d'accord pour dire que c'est différent quoi. Après bon. Enfin là vous demandez l'immunité, vous oui. cherchez pas à augmenter la qualité du groupe, c'est ça que je veux dire. C'est ça, oui. Voilà, vous êtes tous là à, à réclamer l'immunité, comme je l'ai fait hier. Et comme je leur expliquais, c'est un jeu de groupe où nous sommes chacun individuel là-dedans. Allez, je prends en toi. Il reste droit. Ah, il tourne, putain. Oh, oh il a pas, putain. Pas. Pourtant, il a tapé, hein. Ouais. C'est dingue, hein. Ouais, il a tapé, mais... Je crois que j'ai plus de force. Stéphane aussi, il a loupé, il n'a pas réussi à casser la cible. Là, euh, mon rat de Stéphane, cette épreuve, c'était pas pour eux. Hein. Ça a foiré, total. Je suis désolé. Ah, mais bien joué, enfin... Dur, hein. Elles sont dures, vraiment. Elles vrillent, les deux là-bas, elles vrillent. Ouais, ouais, elles sont très dures. Hein. Pas hésitant de taper très très fort. Je me dis qu'elle doit vraiment être très dure à obtenir, euh, puisque deux personnes qui sont plutôt débrouillards n'ont pas réussi à la casser. Alors que les passages s'enchaînent, il n'y a que 500 euros dans la cagnotte du groupe. Toutes les cibles représentant de l'argent qui n'auront pas été brisées à la fin de l'épreuve iront dans la cagnotte de la taupe. Pour l'instant, la taupe peut se frotter les mains parce que, mine de rien, vous êtes en train d'enrichir la taupe, doucement mais sûrement, à force de courir en vain euh, après l'immunité. Mais c'est votre stratégie et elle est tout à fait respectable. Kevin, je vais choisir. Hélène. Immunité S'il te changer. plaît, Kevin. S'il me ramène l'immunité, c'est quand même une très belle preuve d'amitié. En même temps, on n'en est peut-être pas encore là. Je suis presque persuadé qu'Hélène est la taupe. Je ne peux pas lui prendre l'immunité, donc je décide de prendre de l'argent pour le groupe. Enfin, tout du moins d'essayer. Ah, j'ai pas envie d'y aller Et Tu peux pas faire pire que nous, hein Au centre, hein Allez, Kevin ah, ah, il brille pas trop, lui, hein Si, ça y est. Il a été perdu. Ah ouais, pas mal, hein Ouais, 
pas mal, il en a une quand même. C'est bon tout ça. <rire> si j'avais joué pour Hélène, j'aurais cassé l'argent parce que je sais que c'est elle la taupe. Donc du coup, Kevin casse donc la cible avec de l'argent, 500 euros. Donc je suis contente parce que du coup, il augmente la cagnotte collective. Bravo, trouille-trouille Vous avez vu mon intention ou pas non, on a vu que tu avais voulu non, viser l'immunité et après... Dans... Euh... Bah, je voulais taper dans, oui, oui, dans l'immunité. Elle est dure, l'immunité. Très bien. On partage la même chambre, on est tout le temps ensemble, il m'apprécie beaucoup. Euh, je vois pas pourquoi il me donnerait pas l'immunité. Je pense qu'il a essayé et euh, qu'il a pas réussi, donc il a pris 500 euros. Muriel. À ce moment-là, j'ai plus de rancœur envers Muriel, parce que j'en avais beaucoup hier quand même. J'étais remontée. Mais je me suis calmée, j'ai réfléchi. Et en fait, elle l'assume. Et elle l'a dit avant. Elle a dit, je vais prendre l'immunité. On n'avait qu'à la faire passer en dernier. Alors, Muriel, l'immunité, vous l'avez déjà. Oui. Ça dit, vous pouvez la supprimer pour les autres. Deux jokers. J'ai déjà une immunité, donc euh, je n'ose quand même pas réclamer la deuxième. Je m'assure également euh, mes réponses pour la semaine d'après. En effet, Muriel connaît bien la règle des jokers. Contrairement à l'immunité, qui doit être jouée dans l'épisode où elle a été gagnée, les jokers peuvent être gardés et utilisés sur n'importe quel questionnaire. Il y a trois jokers aussi Ouais, moi je laisse pour euh, quelqu'un d'autre éventuellement. J'en prends deux, c'est déjà pas mal. D'accord. <rire> je vais faire ce que je peux. Ok. Courage Qu'elle a eu Trois jokers. <rire> J'en espérais pas tant. Hélène euh, casse euh, trois jokers. Ben, moi, je, je comprends pas. Sur le coup, je me dis euh, pff, déjà, elle a demandé deux. Euh, ça suffisait, je pense, largement, puisqu'elle a déjà le jeton euh, de l'humanité. Vu que pour moi, c'est Hélène la top. Je pense qu'elle s'est dit au final, je tape, euh, je tape un peu sur n'importe quoi, mais peut-être pas de l'argent. Hélène euh, vous a apporté trois jokers. En plus, vous êtes immunisé, ce qui fait que ces jokers, si vous en sortez bien, peuvent vous mener très, très loin. Ah, ok. Muriel, elle m'en avait demandé que deux. Je lui en ramène trois. Un joker, ça peut se donner. Alors là, j'attends. Mais il y a un moment où je vais réclamer. Alors qu'il ne reste que trois candidats à passer, il y a encore 4000 euros en jeu. S'ils ne sont pas remportés par le groupe, ils iront dans la cagnotte de la taupe. En fait, dans ce jeu, tout le monde a demandé l'immunité parce qu'ils se sont dit, euh, voilà, ça met en porte-à-faux personne. Sauf que quand on arrive à la fin du jeu, donc en l'occurrence, moi, Laurent et Laura, on se retrouve un peu comme des cons, euh, avec une cagnotte qui monte pas et la taupe qui a plein d'argent. Il reste encore trois bâtons. Je vais vous laisser Muriel tirer au sort. Ornella. La cagnotte, elle est encore trop élevée, je pense, pour la taupe. Pour l'argent. Les 2000. Ornella joue collectif. Elle veut de l'argent pour tout le monde. Bah on va essayer de pas trop tourner pour être en face. Allez, oui. Et vas-y. Elle tourne. Ouh là là. Elle va y arriver, elle va tendre ses bras. Non, 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 non. Putain, l'autre. Ah, ah ça y arrive. Un... Muriel fait ce qu'elle peut avec ses capacités. Mais euh, on rate lamentablement. Euh, voilà. On est là. Laurent. Tu sais que je veux une immunité, euh, mais euh, on va tous revenir à un pied d'égalité. Personne ne l'a eu. Tu prends le maximum d'argent. Donc les 2000 euros Ouais. Allez, on est là. Allez, allez. Ouais. Ah, mince, dommage. Je vous le dis, ça prend les 2000 euros. Ah, putain, dommage. Ah, dommage, dommage, dommage. Elle a été déterminée, hein, déterminée. J'ai pas de doute sur la volonté de Ornella de, de vouloir casser la cible. Euh, je vois bien, quand elle part, euh, elle y va de bon cœur, elle frappe bien, donc euh, j'ai aucun doute. Allez, on va maintenant boucler la boucle, puisque c'est Laurent qui va euh, venir, et c'est le nom de Laura, voilà, qui apparaît sur le bâton, Laura. Donc Laurent, tu prends les 2000. Allez, Laurent Merci pour l'équipe. Ils ont foutu les boules qu'elle a autant d'argent là-bas. Alors, je vais faire les comptes. 
Vous n'avez pas trop mal travaillé. Vous gagnez 2 000 euros, il y en avait 5 000. Ça veut dire que la taupe a quand même gagné 3 000 euros dans cette affaire. Voilà. Je le mettrai dans la cagnotte de la taupe. Et ces 2 000 euros, c'est bien pour le groupe. 23 250 euros pour le groupe. Merci. 30 750 euros pour la taupe. La taupe franchit la barre des 30 000 euros. Muriel, je vous remets ces trois jokers. Merci. Donc, c'est moi qui obtiens les premiers jokers. Et comme j'ai déjà une immunité, je suis sûre de passer à la semaine prochaine. Je peux les jouer un par un pour essayer de me maintenir en course, je dirais, jusqu'à la phase finale. Je suis sûr que vous avez eu beaucoup d'informations avec cette mission. Il s'est passé beaucoup de choses. Certains se sont comportés peut-être de manière un peu surprenante. Mais vous le savez, parmi vous, quelqu'un vous manipule. Quelqu'un vous ment les yeux dans les yeux. Et vous le savez, vous devez répondre qu'à une seule question. Qui est la taupe Moi, si j'avais été la taupe, ouais, je pense que j'aurais agi exactement comme j'ai agi aujourd'hui. Bizarre, hein Pour pas taper dans l'argent, j'aurais demandé l'immunité. Donc forcément, j'ai une petite liste de suspects. Et à Stéphane, Kevin, Hélène. Après cette mission tyrolienne qui a été riche d'enseignements, les candidats retournent dans leur campement au cœur du parc Kruger, où un déjeuner les attend. Ensuite, après la tyrolienne, on rentre gentiment au campement pour aller déjeuner. Quelqu'un veut quelque chose et puis là, on débriefe un petit peu sur euh, les demandes de chacun, euh, surtout au niveau de l'immunité. Et moi, j'ai rien, j'ai même pas l'immunité. <rire> je, je suis dégoûté, là. J'ai plus faim, je sais même pas pourquoi je l'ai jeune. <rire> Par contre, j'ai pas compris. Le joker, tu le poses sur tout ton questionnaire et c'est... Au ah, début je... du questionnaire, avant de Mauvaise jouer. réponse. Euh... Ah ouais, je oui. crois qu'il fallait le poser sur une question. Non, non, non. ça corrige n'importe laquelle. Ok, d'accord. Et donc, euh, comme Hélène était assise à côté de moi, et comme je lui avais demandé gentiment de me ramener deux jokers, euh, elle a été royale puisqu'elle m'en a ramené trois, j'ai décidé de, de lui offrir un joker euh, pour l'aider un petit peu dans son futur questionnaire qu'elle est arrivée. Si jamais tu as du mal à, à remplir, étant donné que tu m'en as ramené un en trop, je t'offre un joker. Voilà, des fois gentil, tu, tu saches pas où. Merci à toi, tu m'en mis un grave. Il est pour toi. Et elle me donne son joker. Je suis hyper touchée, hyper émue parce que bah, j'y pensais quand euh, je lui ai ramené trois jokers et qu'elle m'en avait demandé que deux. Euh, bien sûr, je me disais, euh, ça serait quand même bien qu'elle m'en donne un. Cool, merci, Mimi. Ouais, je t'en prie, merci à toi. T'as été généreuse. Donc là, grosse surprise, euh, on lui donne un joker. Puis en plus, de toute façon, on n'en a même pas besoin, Hélène, puisque je pense que c'est la taupe. Donc c'est un joker perdu pour moi, en fait. Elle donne un joker à Hélène, qui est pour moi la taupe, donc ça ne sert strictement à rien. Donc pour moi, Muriel continue à être à côté de la plaque. Très bien, bravo. Merci, Mimi. Très gentil. Merci. Normal. Le soleil se couche sur le campement et pour Laurent, certains gestes sur la mission tyrolienne ne sont pas passés inaperçus. Après le repas, je me retrouve avec Morad euh, en tête à tête pour faire un peu le point de ce qui est arrivé. C'est ton tour à toi et tu, euh, tu tires euh, Stéphane. Stéphane. Moi j'adore Stéphane, donc euh, j'avais pu lui faire plaisir, j'avais pu lui décrocher la lune. Ça m'aurait fait plaisir. Pour moi, j'y mets quand même un doute. Il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est que quand il joue pour Stéphane, Stéphane lui demande bien de casser l'immunité. Il la touche, mais il la casse pas. Alors que c'est, pour moi, c'est pas très compliqué. Ça me paraît un peu bizarre. Donc je lui dis carrément que c'est suspect. Nous, là-haut, on se dit... Euh... <rire> Après, je comprends. On, on se comprends. dit, attends, il y a un truc, tu... Je veux bien croire, hein, ça va vite, ça défile. Ben, en tournant, enfin, je sais franchement, pas. Franchement, hein. je me suis mélangé les pinceaux, mais c'est de ma faute. Hein. Je m'attendais pas à vriller, à plus savoir si je tapais dans la bonne, pas dans la bonne. Moi, je suis re... je sais pas si vous avez vu quand je suis revenu, je suis revenu à bloc. Moi, j'étais content, je l'avais cassé. Ah, J'ai rien vu, j'étais comme ça. Ah, mais. 
te pose la question parce que... Je sais pas, je peux même pas te dire ce qui s'est passé. Bon. Je l'ai tapé, ça n'a pas marché. Stéphane, à son tour, ça n'a pas marché, mais je pense qu'il a tout donné aussi. Hein. À part lui dire les yeux dans les yeux que, que j'ai tout fait pour y arriver et que ben, je me suis juste votré, ouais, je ne pouvais pas lui dire autre chose. Après, à partir du moment où on rate quelque chose, quelle que soit l'épreuve, voilà, tout le jeu tourne autour d'une suspicion latente. Moi, le premier, je suspecte. Quand c'est trop normal, c'est suspect. Quand c'est pas assez normal, c'est suspect. Quand c'est trop discret, trop plat, c'est suspect. Tout est suspect. Il a eu beau s'expliquer, il a eu beau dire ce qu'il voulait. Après, on raconte ce qu'on veut. Euh, je suis pas convaincu. Morad pourrait être la taupe. Après, je pense que j'ai montré depuis le début qui j'étais. S'il si croit, qu'il n'y croit pas, c'est encore autre chose. C'est la dernière journée de cet épisode. Bientôt, un candidat va être éliminé. Mais la boîte à questions a jeté le trouble dans les esprits. Il n'y a pas que la taupe qui est capable de mentir. Certains peuvent sans problème dire les yeux dans les yeux à leurs coéquipiers le contraire de ce qu'ils pensent. Les candidats vont maintenant répondre à un questionnaire et celui qui est le plus loin de la vérité sera éliminé. La taupe, elle, ne sera jamais éliminée. Donc, peu importe ses réponses, elle est assurée d'aller en finale. Lorsque les candidats remplissent le questionnaire, ils ont plusieurs stratégies. Ne viser qu'un seul suspect ou au contraire, multiplier les pistes. J'ai beau déconner, j'ai beau m'amuser, là je suis confronté à la réalité. Ce questionnaire m'a posé beaucoup de problèmes. Donc euh, maintenant, bah, on va croiser les doigts. Pendant le défi de la tyrolienne, Morad, il a eu beau s'expliquer, il n'a pas cassé la cible. Alors que c'est pas très compliqué, je ne suis pas convaincu. Donc Morad pourrait être la taupe. À la question, la taupe était-elle à faire le safari ou à l'hôtel J'ai mis qu'elle était restée à l'hôtel, puisque moi, ça me permettait de viser Muriel. J'ai du mal à savoir si elle fait exprès ou si c'est dans sa nature de rester un peu en retrait. C'est vrai que Muriel, elle paye pas de mine, mais bon, ça veut rien dire. Au final, elle a toutes les qualités pour être la taupe. Pendant le questionnaire, je décide d'utiliser mon joker. On ne sait pas ce qui va arriver et euh, si je pars et que je le joue pas, alors là, je vais regretter. Donc non, je le joue. Donc ça veut dire que j'ai une question fausse transformée en question juste. À l'épreuve de la tyrolienne, Stéphane s'élance et rate l'immunité. Mais il n'essaye pas de cogner autre chose. Ça éveille un peu mes soupçons. Je pense que c'est Hélène Latop parce que pour moi, elle surjoue tout le temps. À chaque fois, elle fait trop de cinéma, donc je vais tout miser sur elle et je vais faire un questionnaire que sur elle. Quel est le signe astrologique de la taupe J'ai fouillé dans les affaires d'Hélène hier, pas de problème, donc je réponds tout de suite Sagittaire. J'élargis mon, mon champ de suspect. Je pense être plus près de la vérité qu'autre chose. Quoi. J'ai répondu à toutes les questions. La seule réponse qui m'a manqué, c'est le chiffre préféré de la taupe. Pour le coup, là, je ne le savais pas. Est-ce que la taupe a été appelée par Stéphane lors de la précédente élimination Je ne sais plus qui est passé, donc euh, je coche au hasard en vitesse et je passe à la question suivante. Je suis super concentré et je suis stressé parce que là, je sais que je vais viser qu'une personne, que je vais viser que Hélène, et du coup, j'ai un flip parce que je me dis est-ce que mon coup de poker va marcher ou pas Je sais pas. Les candidats ne découvriront jamais les résultats de leur questionnaire. Ils ne sauront donc jamais s'ils sont sur la bonne piste ou s'ils flirtent avec l'élimination. Il y a quelques instants, vous avez répondu à un questionnaire sur l'identité de la taupe et sur ses agissements. Celui ou celle qui, parmi vous, est le plus loin de la vérité, celui ou celle qui a eu le plus de mauvaises réponses sera éliminé. Il n'y a qu'une seule personne qui ne craint pas l'élimination aujourd'hui, c'est Muriel. Muriel, vous avez pris la décision de prendre une immunité et de donner 5000 euros à la taupe. Ah. 
Nous allons maintenant savoir qui va être éliminé aujourd'hui. Vous allez venir à l'annonce de votre nom, à tour de rôle, vous identifier en posant votre doigt sur ce lecteur digital. Si l'écran s'affiche vert, vous poursuivez l'enquête. Si l'écran s'affiche rouge, vous êtes éliminé. Pour commencer, Kevin. Kevin, si vous voulez bien vous identifier. Kevin, vous poursuivez votre enquête. Je vais maintenant appeler Laura. Allez vous identifier, Laura. Laura. Bien, Laura, super. Super. Toujours là. Stéphane. Venez vous identifier. C'est vous qui avez été le plus loin de la vérité. Je vais vous laisser dire au revoir à vos coéquipiers. Ça va. À bientôt. Allez, bonne chance. Ça va, les gars. Prends soin de toi. C'était une bonne aventure pour moi. Et donc, voilà. Faites au mieux que la lumière gagne. Ouais. Heureux de vous avoir connu. Allez, bonne chance. Salut, c'est Bon, c'est une surprise, franchement. Non Un petit peu, ouais, je m'y attendais pas, euh, vraiment, bon, euh, après, euh, je me suis trompé, je, <coughs> je l'assume, et puis bon, ça reste un jeu, euh, je regrette rien, puis euh, voilà, j'étais très heureux de, de découvrir ces merveilleux paysages ici en Afrique du Sud, c'est des moments inoubliables. Ça a été un plaisir, en tous les cas, ouais, Stéphane, de nous avoir parmi possible. nous. Bon, l'enquête n'a pas marché, non. mais tout est très forte, hein, ouais, très visiblement. Fort. Ouais, ouais. J'ai vu que du feu, donc... Euh... C'est pas simple. Là. Bon retour en France. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir été avec nous. Avec Je plaisir. Partir. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Au Vous allez monter dans cet avion à la recherche de quatre grands chiffres inscrits sur le sol. La taupe, si elle est dans l'avion, on est chocolat. Si elle veut nous faire une entourloupe, elle la fera. Là Là À nouveau, la cagnotte de la taupe est bien remplie. Ça prend vraiment la tête. Hein. Je vais vous poser des questions qui vous concernent. Parce que vous savez, je sais plein de choses sur vous. Tu prends combien de douches par jour oui. Ton numéro de téléphone. Elle répond pas, elle réfléchit. Ça, c'est une attitude de taupe. Hélène, c'est la taupe. Laura, moi, je m'en méfie parce qu'elle est trop parfaite. Elle est quasiment insoupçonnable pour tout le monde, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'arrive pas à l'enlever de ma liste de suspects. Eh, hey, il y a un mot. Je ne l'avais même pas vu. Et là, je vois écrit « Laura, je sais que c'est toi ». C'est moi quoi Bah la taupe. J'aimerais bien savoir qui c'est qui me l'a envoyé. Tu me crois capable de faire ça Non, c'est toi. J'adore ce mélembrouille, j'adore mettre un peu le bazar là-dedans. Prenez un manteau et si vous pouvez me suivre. On part où On ne sait pas. Faire quoi On ne sait pas. Je suis stressée, je me demande où ils sont vraiment, parce que c'est pas normal. Donc tout de suite, on part le plus vite possible. Les yeux, hein Toi, tu regardes à droite Ok, je regarde à gauche. Le cœur, il va à mille à l'heure. C'est quoi, ça, là-bas Mais non 
tout le monde était sur les nerfs. Aucun moyen de communication, aucune notion d'heure. On comprend qu'on est retenu. Qu'est-ce qui va encore nous arriver